բարել ձեզ իրելի հերուսադիտողնել։ Ուղիղ մեկ տարի առաջ այս օրերին հայոց բանակ ապացուսես, որ ունակ է տշնամում պարտադրել խաղաղություն։ Ինչ փոխվեց այս մեկ տարվան թասքում և ինչպիսի հետևություններ կատարեց մեր երկիրը և ընդհանապես մեր հասարակություն, այսօր փորձելու ենք պարզել մեր փորձագետների հետ, ինձ այսօր հյուրընկալել է պաշպանության բանակը պարտադրեց խաղաղություն, հերթական անգամ։ Եվ եթե փորձեք մեկ տարվա հերվից գնահատել ինչ տեղի ունեցավ և ինչ էր այդ կարորյա իրադարսությունները պատերազ մեծ ճակատամարդ և ինչ խնդիրներ լուծվեցին ի Եվ մի տարի անց, դրա մասին ասում ենք ոչ թե միայն մենք, նաև բոլոր միջազգային փորձագետները, եկսպերտները, որոնք հստակ ասում են, որ սկսել է ադերբեջանը ունենալով նապատակ լոկալ մարտական Հազարինահորինսունը։ 1999-2000 թվականներին եղել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար։ Ես ամսի 4-ին, մայիսի 16-ին ասուլի ստվեցի և ասեցի դրա մասին։ Եվ ասեցի, որ սա երկար չի կարող տվել, որտև այն գործողությունները, ա� հասնելով որոշ հաջողությունների, շպման գզի փոպոխությամ, վերցնելով մի քանի բնագավ վայր, գյուղեր, դրայնց հետո ներկայացնել դա որպես հաղթանակ և հնարավորություն ադրբեջանի կողմես լուծել Հառաբերի հարցը լայնացավ ամբողջ Հառաբաղի և տարացքների ազատագրված վերադարձը, նրանք այդպես են պատքերասնում Հառաբաղի հարցի լուծումը և ոչ թե փողզի չիմներով, այնպես որ ապացուցվեց դա։ Եվ մի օրինակ, որ մենք հասկանանք թե ինչա� Եվ հայտարումը միակողմանի զինադաթար, սա խոսումա նրամասին, որ հայկական բանակը, իսկ եստեղ ուզում եմ նորի չեշտել, որ ոչ տե ամբոշը հայկական բանակ այր, պաշպանական բանակը, պատրաստվելով հակահարվա� իրանց նպատակները և մենք տեսնում ենք թե իրանք ինչի են հասել, ինչ հաջողությունների, կործնելով այդպեսի այդ կանակի տեխնիկա, անձնակազմ և ամենակարովորը, որ իրանք հասկացան, որ ռազմական ճանապարով իրանք ի հասկացավ, հա, որ ռազմական ճանապարով լուծում չկա, բայց արդյոք հասկացավ ամբողջության, որով հետև եթե մենք տեսնում ենք, պաստորեն այն մարտավարական սցենարը, որ մինչ ապրիլյան պատերազմը կամ դրանից նախորդող ամիսների տարիների թասկում կար, այդ փոքրիկ դիվերսյոն խմբեր, անընթատ կրակոսներ, Նախ շնորակալ եմ հրավերի համար, այո մեկ տարի առաջ այս որորին հայկեկան բանակի ընդամեն այո մի մասը ապացուցեց, որ պատրաստ է խաղություն պարդրել հակարագորդին, 
ինքը հարցակ ողկ կողում չի պաշտպան ողկ կողում է եւ չնայած մենք ունեցանք կորուստներ որոնց առաջ էս այսօր էլ խոնարհվում եմ օկտվելով արիթից բայց մենք ունեցանք հաղթանակ Արտրուն Հովանիսյան ռազմական վելուծաբան փորձագետ պատմական գիտությունների թեկնածու 2001-ից 2004 թվականներին աշխատել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում տարբեր զորամասերում եղել է դասակի վաշտի հրամանատար 2010-11 թվականներին աշխատել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի քաղաքական հետազոտությունների ինստիտուտում որպես ռազմական փորձագետ 2012-ին Հայաստանի նախագահին կից հանրային կապերի կենտրոնում աշխատել է որպես ռազմական փորձագետ 2012-ին նշանակվել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար դասախոսում է Երևանի Պետական Համալսարանի Միջազգային Հարաբերությունների ֆակուլտետում եւ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտում յոթ մենագրության եւ մի շարք հոդվածների հեղինակ է գիտեք ադրբեջանի ռազմական ղեկավարության դաս խաղելը ես շատ հարաբերական եմ համարում որովհետեւ եթե խոսքերաբերվում է այն ռազմական ղեկավարության որը պատրաստ է կիղծ հերոսներ տալ եւ հաշի չնստել որևէ կորուստների հետ որը պատրաստ է ամենա այսպես ասած շատ ներողություն իարգի արդարությունս համար բայց որոշ բանակներում այս շտրաֆ պատերի էլի լոգիկայով ծախսել կամ չգիտեմ առաջնագծում մսաղացի վերածել իր հատուկ նշանակություն ստորաբաժանումներին ապա այս քաղաքական ղեկավարության համար դաս խաղել է շատ հարաբերական է դաս խաղում են սովորաբար կայացած ռազմական ղեկավարությունները իրենց ժողովրդի իրենց բանակի հետ կորուստներ հետ հաշվի նստող ռազմական ղեկավարությունը բայց մի նույն ժամանակ չէ ուզել նա որ մենք զուտ սրավրա ֆիքսվենք սա կա սա իրողություն է սա պետք է միշտ հաշվի առնել բայց իհարկե ցանկացած մարտական բախումից ի վերջո ընդգրել կան խելացի սպաներ կարարում են համապատասխան մարտավարական եզրակացություններ եւ փորձում են իհարկե դրանք շտկել ուղել եւ երբ որ ստարներ ընթացքում մենք նրանց ցանկացած ոտնձկություն դեմ էինք առնում այսինքն կանխում էինք թե գուզե որոշ կորուստներով իհարկե նրանք մտածում էին այլ ելքեր այլ մարտավարական լուծումներ հետեւաբար նրանք այսօրել են մտմտում դրա մասին այսօրել են բնականաբար փորձում նոր տեխնիկական լուծումների շնորհիվ նոր մարտավարական լուծումների շնորհիվ փորձում ոտնձկությունները շարունակել ոչ այն ինտենսիվությամբ որովհետեւ հիմա ավելի շատ են կորուստներ կրում եւ հետո կա ի վերջո ինչքան էլ իրենք մամուլում ներկայացնեն բայց ի վերջո ապրիլյան պատերազմի հետ ծանր հոգեբանական բան իրենց մեջ նստած է ի վերջո զորք ի վերջո զորքն է կռվում չէ զորքի մեջ այդ հոգեբանական բարդույթ է նստավ մնաց որ իրենք ի վերջո այդքան անպարտելի չեն ի վերջո իհարկե դարը շարունակ պարտությունները մնում են եւ անգամ ազգային բնավորության գից են դառնում երբ տեսեք նրանք ինչ էին արել 94 թվականից հետո նոր բանակ եկած սերունդին փորձել էին այլ բան խապեին տարներով խապեցին որ ուժերի կերպար այո տարներով խապեցին որ հայերը չեն մեզ հաղթել ռուսներն են մեզ հաղթել դուք էլ այսօր աշխարհի լավագույն զենք ունեք կգնաք հայերին միացենց չգիտեմ կկարակի հայերը դիրքերից կթողեն կփախնեն բայց ի վերջո այդ հատուկ նշանակության ստորաբաժանման ենթասպան կամ սպան հիմար չի ինքը տեսնում է չէ որ ինքը հայկական զինվորի ժամկետային զինվորի հետ բախման մեջ է մտնում ու պարտվում է իդ ինչքան էլ իրան կողքից չգիտեմ պատմես ասես մետալները դոշից կախես բայց ինքը տեսնում է չէ որ ինքը պարտվել է փաստացի եւ այդ բարդույթը դժվար է հանել պարոն հաշեն այն ու ամեն այնիվ վերշական խաղաղություն չկա հաստատված եւ փաստորեն սահմանու ստատուս քվոն շարունակվում է իր բոլոր դրսևորումներով եւ ադրբեջանը շարունակում է պատրաստվել յուրովի իր ձևով իր իգուցե հետեւությունները անելով ինչ փոխվեց մեզ համար մեր բանակի համար մեր հասարակության համար որովհետեւ այն ու ամեն այնիվ իրավիճակ փոխվեց եւ երկարատև տարիներից հետո մենք լայնածավալ ռազմական գործողության մեջ մտանք եւ այն ու ամեն այնիվ ունենք նոր իրավիճակ նոր հերոսներ նոր իրողություններ ա եթե փորձենք մեկ տարվա հերվից փորձել գնահատել եւ բանակը եւ հասարակություն ինչ փոփոխություն է առաջ կան գնացինք դե գիտեք ինչ մենք պետք է գիտակցենք որ կնքվածը զինադաթարի պայմանագիր խաղաղության պայմանագիր մեր չնենք եւ մենք նոր մենք պատերազմական վիճակում մենք մեկ այդ տրամաբանության գործենք հիմա ինչ վերաբերվում է ասենք թե այն բանին թե իրանք դասեր խաղում են թե ոչ ուրեմն իրանց պահվածքը եւ այս գործողությունները ինչ որ իրականացնում են դա խոսում է դրա մասին իրանք պատրաստ չեն լայնածավալ պատերազմի հանկարծ նա ես որ իրանք պատրաստվում են դրան պատրաստ չեն եւ իրանք ընտրել են մարտավարություն հասկանալով որ իրանք չեն ուզում բանակցությունների ճանապարհով լուծում ստանալ զիջումների չեն գնում 
Հայաստանի <gülüyor> Garabagum, boşta Ayastani dem, apa vunsk ney Rusastanda. Nikne lasız, da nerkin gordacı. Dran o babatsıyla borsa al, zevac yapa. Yeva isteh, inka menüm ayran antrel mi mart avarucun. Aspc diversiyanerov, xaktum nerov zinanda taripay managri, na matsunuma vahi matnolort, na uzma olayka kan koğma koğmera. Sıksen metatsel niçin olmak mek mer mamulum gerbuma inşkan pti zoven mer gire xeka men pti gerang zicium neri yev volpesi da im yezrakasyonu da nuniskçi inka ilham alıva batsar tak dramasi nasu asma hayastana iratan desiyonu kandvi hayra arta gahteluyen yev men galuyen kaytar saya daya inka rijman çıkar oğlanır. O tevin ki gidat suma sıra hete vanknera uzun memnuniyet seçtiler yeter amsi yeri kusun suma patlaz bir amsi yeri kim ha uçan da bana koca anım da draması ne kusun yeva ister amin için neylo ihar ki pohvela şart bana o tevsa yegle araçi lineat zaval espisi harca kuma nasun çorcit ziver ayo nasun çorcit zinat tarı seto ayo ana portsetsa ima մեր բանակը պատասխան շատ հստակ տվեց բայց նաև մենք ունեցանք բաց թողումներ այո որը իհարկե եվրակացուն արվեց եւ դուք շատ լավ գիտեք հրամանագրով ազատվեցին մարտիկ սկսած տակտիկական ուղղակից եւ ավարտված նախարարության մակարդակով բացի նրանից փոփոխություն էր եղան Իհարկե ես ա մենք պետք է լրջագույն դասեր քաղենք այստեղից մենք կարող ենք դա անել այս բաները չտեսնելով բայց կյանքը ցույց է տալիս որ այո պատերազմն է բաց այդում այդ թերությունները փորձառության մեջ փորձառ այո դա բոլոր բանակներում եղել է կա ու կլինի այդպես ինչքանել դու պատրաստում ես պատերազմի ռազմավարության այդպեսի գիտություն կա այնտեղ հիմնական խնդիրը պիտի բաց այդպես թե ինչ պատերազմը լինելու գալիք պատերազմը եւ միշտ բանակները պատրաստում են անցած պատերազմների դա ինչքան էլ ցավալի է բայց իրականությունը եւ այստեղ կարևորը որ բանակը եզրակացություն արել որ փետրվարի այդ դիվերսիոն գործողությունների ժամանակ ապա հայկական բանակը ոչ մի կորուստ չունենալով հասցրեց շատ լրջագույն վնաս ադրբեջանական կազմին եւ դուք հիմա շատ լավ գիտեք ինքը շատ փոփոխություններ անում բանակում մեկ տարի առաջ թե եւ հաղթանակին եւ մեր զինվորի սպայի եւ հրամանատարական կազմի ճանկերի խնդիրը լուծվեց բայց կար անակնկալության գործոն այն ու ամենայնիվ հիմա կարող եք ասել որ թշնամին դարձել է ավելի կանխատեսելի մեզ համար հաշվի առնելով թե կուս այնց վերջերս կատարված այդ հայտնի դիվերսիոն փորձերը եւ փայլուն այդ գործողությունները որ մեր բանակը կատարեց Չէ, գիտեք, ես այդ թշնամու կանխատեսելությունը չի ուզում ենք այսօր քննարկենք։ Թշնամի կանխատեսելությունը այնքան է չափելի չի, որովհետև մենք գործ ունենք շատ դեպքերում անադեկվատ հաշվարկներով առաջացող հակառակ թշնամու հետ, որովհետև այդտեղ դու չափելի ես համոր մեն հակառակորդին այդ թշնամուն, որը շատ դեպքերում առողջ տրամաբանությամբ է առաջնորդվում, իսկ այն լինքը բազմակոմբինացիոն քայլեր կիրարի, դու գիտես որ մոտավոր էսպես կլինի կամ մոտավորապես այնպես կլինի։ 
Եվ � Ակն հայտ է, որ պատերազմից հետո մենք պայմաններ դրեցինք որոշակի, որ այլևս վերջ պանակցային գործ ընթացին և հնարավոր է այն շահորնակել հայտնի երկու երեկ այդ պայմաններ, որով դրվեց։ Եվ այսօր կարծես թե կրկին հետևություն էր անել, որ այն ու ամենայնիվ որոշ կայլեր արդեն իսկ արվում են, ինչ պուլում է դա և արջոք են պայմաններ, որ մենք դնում ենք, բավարազվել են, որ մենք գնանք նորից բանակցային գործ ընթացին։ Ինչ փոպոխություններ այլ է։ Ապա այո, պատերազմից եպ հոսկսին գործողությունները հայկական կողումը դրես պահանջներ, որոնք էին դրանք, առաջինը, որպեսի շպման գծում տեղադրվեն սարկավորումներ, � Եվ եթե հիշում եք, ապա վենայում և Սամպետերբուրգում այդ մեր առաջարգները համանախագաները ընդունեցին և որպես նախապայման, որպես իշարունակվեն բանակցունները, ինչ արեց ադրբեջանը, իմ իչարոց եվ ում հաստատուղթը և նույն վենայի և Սամպետերբուրգ ու ասեց հայո ես պատրաստ եմ, բայց գնաց ուրաջարվեց։ Ու պալ զադարնում չէ, որ ինքն ա սկսում և մի քիչ առաջ ես, որ ասում է դա իրա մարտավարություն Ստեղզված իրավիճակը խոսում է նրամասին, որ մենք ենք պարդադրում նաև բանակցային գործ ընթացը։ Եվ հայտարենք, որ մենք չենք գնալու բանակցուներ, միջև ես հարցերը չի լծվեն։ Եվ հիմա բնականը համանախագաները Եմա գնատենք, թե մեզ պետ կա բանակցել, թե ոչ։ բանակցունները դա տալիս է նրավորություն նուր իր խամարիևին, որպեսի ինքը իրա ներքին սպարման տակ ասի տեսնում եք ես աջևության եմ հասել, բայց մի տարիանց, որպեսի պատասխանել իր հասարակությանը, փողը ծախսելը, հարցը չի լուծված և ինքը ինչ պետք անի։ Համար ճիշտ պահին ինս թողումը որոշում կնդումվի շարունակել այդ բանակցունդրը։ Շնորակալություն, պահոն հովանչյասա ինվերջին հարցն է, 
Ապրիլյան դեպքերից հետո ծոնվեց և շորջանարության մեջ դրվեց պաստոր են նոր գաղափար կամ վերամշակվեց, որորդև այդ գաղափարի ակունքները մեր խորը պատմության դարերի ընթացքում էր, բայց նոր վորմատո ինչ խնդիր է այն լուծում և այս մեկ տարվա կամ այս մի քանի ամիսների թասքում ինչ ենք հասցրել անել կաղափարական, կազմակերպական, կարոշական տեսանքինից։ Դու գիտեք, որ ազտբանակ հայացակարկը, որ այսօր ակտիվոր Դա այո ավանդույթներով մեր ակունքներից եկո հատկապես արցախյան պատերազմի առաջի պուլում հստակ դրսևորված այդ ինչ ասենք ազգային էդ դիմագիցն է ազգային գործելավոչն է, որ իր պտուղները տվել է և հաղթանա� առանձնահատուկ ստատուսը, լավագույն հայկական ավակ թպրոց դարձնել է, դա թումոք ենտրոններ ետ մեր զինվորների դասնթացները և շատ ու շատ այլ կայլեր, որոնք ժամանակին տասկում մենք ծույց կտանք, դա նոր որագի հակուստի, սնունդի, հասարական Սա է ազգբանակ հայացակարգի ուղիղ դրսևորումները և պետք է ասել, որ Վիգեն Սարգսյան և երկրի գիրագում գլխավոր ամանատարը այս ամենը շատ լավ հստակ դրել են և գիտակցում են, որ դա մեր երկրի, մեր ժողովրդի ավանդույթների և ակունքների մեջ է կտնվել և մենք միշտ ենք ետ պես եղել, մեր ժողորդը միշտ եղել է բանայի կողքին։ Ապրիլյան պատերազմ դրա լավագույն ապացուսներ, դու կիտեք, թե ժողորդը ինչ միասնականությամբ, ով Սաց հաղթանակ իհարկ է ժողովորդին ու պանակին ավելի միասին դարձնում։ Շնորակալություն, շնորակալ եմ հետաքիր զրույցի, կրկին մեր խոնարումը բերենք մեր ապրիլյան հերոսների արջէ, որոնք իրոք կատարեցին խնդի և այն հպարտությունը, որ ինսունականներին տվել էր ավակ սերունդը, այս նոր սերունդը պաստորենք կարողացավ տալ պահպանել կրկին այս պարտությունը նվիրը ժողորդին, շնորակալ եմ կրկին մեծ ուրը կալելու համար, այս ծո սիրելի հերուսադիտողներ մեր հերթական առադարձը նվիրված էր ապրիլյան պատերազմին, մնաց